রেস্তোরায় খেতে যাওয়া নগরবাসীর অন্যতম বিনোদন সেই সুযোগে আনাচে কানাচে গড়ে উঠেছে রেস্টুরেন্ট কিন্তু এসব জায়গা কতটা নিরাপদ তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে বেলি রোডে আগুনের পর সেই সন্দেহ আরও জোরালো হয়েছে রেস্তোরা শিল্পের অনিয়ম তদারকিতে আলাদা টাস্ক ফোর্স গঠনের তাগিদ বিশ্লেষকের মালিক সমিতিও চায় সবাইকে জবাবদিহির আয়তে আনা হোক সরকারি হিসেবে দেশে ছোট বড় রেস্তোরা রয়েছে প্রায় সাড়ে চার লাখ পনেরো বছরে বেড়েছে দ্বিগুণ প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে একাতের সঙ্গে জড়িত দুই কোটি মানুষ কিন্তু রেস্তোরাঁগুলো কি নিরাপদ বেইলি রোডে একটি ভবনে আগুন লেগে ছেচল্লিশ জনের মৃত্যুর পর আবারও সামনে এসেছে এ প্রশ্ন রাজধানী প্রায় চার হাজার হোটেল রেস্তোরাঁয় নেই আগুন নেভানোর যন্ত্র অধিকাংশের ওঠানামার পথ সরু সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবহার হলো হয় না সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির অভিযোগ এই শিল্পের কোনো বিধিমালা নেই অনেকে চলছে নিবন্ধন ছাড়াই বাংলাদেশে যত রেস্তোরাঁ আছে সব রেস্তোরাঁ যেন মালিক সমিতির সনদপত্র নেয় সনদ নিয়ে রেস্তোরাঁ ব্যবসা করে এবং মালিক সমিতির মাধ্যমে সরকার একটা ট্যাক্স ফোর্স করে যত রেস্তোরাঁ আছে তার জন্য একটা কমপ্লেন্স আওতায় চলে আসে এবং আমরা যাতে একটা সুন্দর পরিবেশ দিতে পারি এবং সেফটি একটা পরিবেশ সেফটি একটা ফুড দিতে পারি বিশেষজ্ঞরা বলছেন রেস্তোরাঁর খাবারের মানের পাশাপাশি পরিবেশের দিকেও নজর দিতে হবে অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নিতে হবে এবিসিসিআই মতো মালিক অ্যাপেক্স বডি মালিক সমিতি তারা নিজেরাও কিন্তু একটা সেফটি কাউন্সিল তৈরি করেছে এবং তারাও কিন্তু মালিকদের পাশে দাঁড়িয়েছে যে কিভাবে এই সমস্যা থেকে উত্তরণ হতে পারে এটা সুফল পেতে হলে এর ইমপ্লিমেন্টেশন যে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের নিজের নিজের আইনকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে শুধু দুর্ঘটনা ঘটলেই অভিযান না চালিয়ে সারা বছর রেস্তোরাঁয় তদারকির তাগিদ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বেলি রোডে আগুনে পুড়ে যাওয়া ভবনের ছাদেও ছিল রেস্তোরাঁ অ্যাম্রোশিয়া নামে রেস্টুরেন্টকে ছাদ ভাড়া দেন মালিকরা ভবনটিতে গ্যাস সংযোগ দেয়া হয়েছে প্লাস্টিক পাইপ দিয়ে এমন অসংখ্য অনিয়মের কারণে সেদিন হতাহত বেশি হয়েছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা উনত্রিশ ফেব্রুয়ারি রাতে আগুন লাগে গ্রিন কোজি কটেজের নিস্তলার চুমুক নামের দোকানে মাত্র পনেরো দিন আগে চালু হওয়া দোকানটির মালিক শরিফুল ইসলাম লিমন ও আনোয়ারুল হক আগুন লাগার পর বাজেনি কোনো ফায়ার অ্যালার্ম তাই ওপরে আটকে পড়া কেউই বের হতে পারেননি আমিন মোহাম্মদ গ্রুপ ভবনটি বানিয়ে বিক্রি করে দেয় সাততলা পর্যন্ত আবাসিক ও অফিসের অনুমতি নেওয়া হলেও ভাড়া দেয়া হয় রেস্তোরাঁ ছাদেও বিশেষ কায়দায় ভাড়া দেয়া হয় অ্যাম্ব্রোশিয়া নামের রেস্টুরেন্টকে তাই আগুন লাগায় অনেকেই সেখানে আশ্রয় নিতে পারেনি পুলিশ বলছে ভবন মালিকের গাফেলতি আর গ্যাস সংযোগের দায়িত্বহীনতার জন্য এত প্রাণহানি ঘটেছে এমন এক পর্যায়ে যে এটি আগুন ধরিয়ে দেওয়ার সামিল আপনি জানেন যে এই ধরনের দাহ্য পদার্থ এবং ইনসিকিউর অবস্থায় যদি থাকে তাহলে সেটি তো অগ্নি আসবেই বিশেষকরা বলছে কর্তৃপক্ষের কোনো নির্দেশই মানছে না এমন প্রতিষ্ঠান বিচারে দেরি হওয়ায় মামলা করেও সমাধান হয় না মামলার দীর্ঘ সূত্রতা এত বেশি হয় যে যে ইন্সপেক্টর আজকে মামলা করলো সে ডিডি হয়ে ডেপুটি ডাইরেক্টর হয়ে রিটায়ারমেন্টে যাচ্ছে তখনও তাকে যে কোর্টে যে হাজিরা দিতে হয় যে এই মামলাটা নিষ্পত্তি ভবনটিতে মিলেছে প্লাস্টিক পাইপ সংযোগের রাইজার তিতাস গ্যাসের চোরাই লাইন আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে তদন্ত কমিটি আরাফাতুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বেলি রোডের আগুনে নিহত চুয়াল্লিশ জনের মরদেহ স্বজনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বাকি এক মরদেহে ডিএনএ পরীক্ষা করা হচ্ছে আরেকজনের পরিচয় পাওয়া যায়নি এদিকে বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি ছয় জনকে কয়েকদিনের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে আরও পাঁচ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বৃহস্পতিবার অফিস শেষে পরিবার নিয়ে বের হয়েছিলেন রাজস্ব কর্মকর্তা শাহজালাল উদ্দিন রাতের খাবার খেতে গিয়েছিলেন বেলি রোডের কাচ্চিভাই রেস্টুরেন্টে সেদিন রাতেই যাওয়ার কথা ছিল খাগড়াছড়িতে কিন্তু আগুন লেগে স্ত্রী মেয়ে সহ মারা যান তিনজনই শনিবার তাদের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয় আমাকে আসলে যেভাবে ভালোবাসতনি মানে বলার মতো না ভাই তো অনেক আমরা পাঁচ ভাই এক বোন উনি হচ্ছে মেজো আমি মিটে ছোট আমরা একসাথে ছোট বেলা এলাকা করছি ছোট্টগ্রামে আমি 
শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৪৪ জনের মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে স্বজনদের কাছে প্রোফাইল করা হচ্ছে যে পরিবার এর সদস্য একজন দাবি করেছেন যে তাদের পরিবারের সদস্যকে খুঁজে পাচ্ছেন না সেই ডিএনএ টেস্টিং এর পরে এটি প্রকৃত অর্থ বলা সম্ভব হবে এদিকে শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে দগ্ধদের দেখতে যান স্বাস্থ্যমন্ত্রী তিনি জানান হাসপাতালে ভর্তি পাঁচজন এখনো সংক্রমিত নন পাঁচজনের অবস্থা সংক্রমিত না তাদেরও মানে শ্বাস নিলে পুরে গেছে তো যার জন্য তাদের লাংসে তাদের বিভিন্ন জায়গায় একটু কমপ্লিকেশন আছে তার জন্য আমরা তাদেরকে রাখছি গণমাধ্যম কর্মী অভিশ্রুতি শাস্ত্রীর পরিচয় নিয়ে বিতর্ক ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে সমাধান করা হবে বলে জানানো হয়েছে বনিবনে কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বেইলি রোডে আগুনে 46 জনের মৃত্যুর ঘটনায় মামলা করেছে পুলিশ রমনা থানায় করা মামলায় অবহেলাজনিত হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে এই মামলায় ভবনটির ব্যবস্থাপক সহ চারজনকে দুই দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছে আদালত পুলিশ জানিয়েছে তদন্তে আরো কাউকে দোষী পাওয়া গেলে গ্রেফতার করা হবে ঢাকায় এলেই বেইলি রোডে ছেলে শান্তর সঙ্গে দেখা করতেন মা গ্রিন কোজি কটেজ ভবনের একটি রেস্টুরেন্টে তিনি কাজ করতেন বৃহস্পতিবারের আগুনে মারা গেছে শান্ত দাফনও হয়ে গেছে কিন্তু এখনো সেখানেই ছেলেকে খুঁজছেন মা বিচার কার কাছে চাইবো বলেন কে বিচার করবে আমার ছেলেকে তো পাবো না আমার সংসারে তো পুরো ধ্বংস হয়ে গেছে এখন আগে প্ল্যান ছিল যে আমি এখানটা ঘুরে দেখে যাব যে এই সেই জায়গা আমার ছেলেকে আর পাবো না এখান থেকে আমার ছেলে মারা গেছে কি নিষ্ঠুর সেদিনের আগুনে নিহত হয়েছে ছেচল্লিশ জন অজ্ঞাতদের আসামি করে অবহেলাজনিত হত্যার অভিযোগে মামলা করেছে পুলিশ এরই মধ্যে চারজনকে আটক করা হয়েছে এদের মধ্যে রয়েছেন চায়ের চুমুক রেস্টুরেন্টের মালিক আনোয়ারুল হক ও শফিকুর রহমান কাচি ভাইয়ের ম্যানেজার জয়নুদ্দিন এবং আমিন মোহাম্মদ গ্রুপের ম্যানেজার বিপুল মামলা রুজু করা হয়েছে এটি এই মাসেরই প্রথম মামলা বাইরেও আমাদের ধারণা যে সংশ্লিষ্টতা আরও অনেকের হয়তো থাকবে এবং তাদেরকেও আমাদের দায় দায়িত্ব নিরূপণের মাধ্যমে যার যতটুকু দায় দায়িত্ব সেটুকু ফিক্স করে তাদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে পুড়ে যাওয়া ভবন থেকে আলামত সংগ্রহ করেছে সিআইডির ক্রাইম সিন ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর ঘটনাস্থলে এসেছিলেন ব্যবসায়ী নেতারা এ সময় সব বাণিজ্যিক ভবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি জানান তারা এখন দোষাদোষী করার সময় নয় আমি মনে করি যার যেই দুর্বলতা আছে সেই দুর্বলতাটাকে আইডেন্টিফাই করে আমাদের আর যেন এই ধরনের আর কোনো দুর্ঘটনা আমাদের পতিত না হতে হয় আমরা যেন শিকার না হতে হয় সেই জায়গায় আমাদেরকে এখন অবস্থান নিতে হবে গ্রিন কোজি কটেজের পাশের কয়েকটি ভবনেও নিরাপত্তা ঝুঁকি রয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা অনুমোদন ছাড়া অনেকেই রেস্টুরেন্ট ব্যবসা করে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে ধানমন্ডি খিলগাঁও সহ অনেক এলাকায় বেইলি রোডের মতো ঘটনা ঘটবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টি এমপি মুজিবুল হক চূর্ণ শনিবার বিকেলে জাতীয় সংসদে পয়েন্ট অফ অর্ডারে এসব কথা বলেন তিনি আগুনের ঘটনা ঘটলেই তদন্ত কমিটি হয় কিন্তু সুপারিশের বাস্তবায়ন হয় না বলেও মন্তব্য তার এর আগে অফশোর ব্যাংকিং বিল দুই সংসদে উত্থাপন করা হয় পরে বিলটি অর্থ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কমিটিতে পাঠানো হয় বিকেলে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আলোচনায় সংসদ সদস্যরা বলেন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহ সব দিক দিয়ে বাংলাদেশে যে উন্নয়ন হয়েছে তার দালিলিক প্রমাণ রাষ্ট্রপতির ভাষণ এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে গত পনেরো বছরে দেশের উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরেন সংসদ সদস্যরা এই যে রাজুকের প্রত্যেকটা এলাকায় অফিসার থাকে সে অফিসার কোথায় এক একটা বিল্ডিং করে এক পারপাস অন্য পারপাসে যায় এই যে মানুষগুলি মারা গেল এটা জবাব দিবে কে এর দায় দায়িত্ব মানুষ পেখা তো সরকারের সরকারের সংস্থার সরকারের অফিসের প্রত্যেকটা সময় এক একটা ঘটনা হয় আর সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় ইনকোয়ারি করা হবে ইনকোয়ারি টিম করা হলো তারপর কোনো ফলো আপ নেই মানুষ পেখা রাজধানীর নীলক্ষেতে গাউসুল আজম মার্কেটে আগুনের ঘটনা ঘটেছে শনিবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে লাগা আগুন প্রায় এক ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিসের দুইটি ইউনিট তবে ব্যবসায়ীরা দাবি করেন ফায়ার সার্ভিস পৌঁছানোর আগেই তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন গাউসুল আজম মার্কেট সমিতির সহ সভাপতি জানান নিরাপত্তার স্বার্থে মার্কেটের প্রতিটি দোকানে অগ্নি নির্বাপনের প্রাথমিক ব্যবস্থা রাখা আছে তাদেরকে ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে প্রাথমিক প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান একটি দোকানের ভেতর থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় এ সময় দোকানের মালামালে ছড়িয়ে পড়ে আগুন তবে অন্য দোকানে ছড়াতে পারেনি এই আগুন
নকশা করা না কাইটা ওইরকম একটা দোকান ছিল এটা আর কি এটা এটা সম্ভবত ইলেকট্রিক ইলেকট্রিসিটির কারণে আগুনটা লাগছে শর্ট শর্ট সার্কিটের আসরের নামাজের পরে এবং তাৎক্ষণিক ভাবে এই আগুনটা ধোঁয়া ওঠার সাথে সাথেই আমাদের গ্যাসে দেখতেছেন এগুলি যে দোকানদের দোকানের ছেলেরা এগুলো আগুন নিয়ন্ত্রণ করে গ্যাস লাইনে লিকেজের কারণে আগুনের আতঙ্কে দিন পার করছেন রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা মগবাজার বাড্ডা রামপুরা সহ কিছু এলাকায় সড়ক বা ড্রেনের সংস্কার কাজের সময় লাইন ফেটে বের হচ্ছে গ্যাস স্থানীয়দের দাবি তিতাস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না তবে তিতাসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক গ্যাস লাইন ফেটে যাওয়ার জন্য দায়ী করছেন সংস্কার কাজে জড়িত অন্য সংস্থাকে রাজধানীর সিদ্দিক বাজারে গেল বছরের সাত মার্চ বিস্ফোরণে নিহত হন ২২ জন এর দুদিন আগে সায়েন্স ল্যাবরেটরি এলাকায় বাণিজ্যিক ভবনে বিস্ফোরণে মারা যান তিন জন এসব ঘটনায় তদন্ত কমিটির দাবি গ্যাস লাইনে লিকেজের কারণে ঘটেছে বড় বিস্ফোরণ নগরবাসীর অভিযোগ বিস্ফোরণের ঝুঁকি থাকলেও বিভিন্ন এলাকায় গ্যাস লাইনের লিকেজ বন্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেই তিতাস গ্যাস সহ অন্যান্য সংস্থার মাস দুয়েক আগে মগবাজারের জমিদার গলিতে রাস্তার সংস্কার কাজ শুরুর কয়েকদিন পরই ড্রেন থেকে গ্যাসের গন্ধ পান এলাকাবাসী বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে কয়েক দফা জানানো হলেও নেয়া হয়নি কার্যকর পদক্ষেপ সকাল বা বিকাল সব সবসময় না প্রচুর গ্যাসের গন্ধে এই পুরো এলাকা তলায় যা যে কোনো সময় একটা ব্রাস্ট হয়ে যেতে পারে তার মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হবে একই চিত্র দেখা গেছে হাতির ঝিল এলাকার মধুবাগের খেজুর গাছ গলিতেও দুই জায়গায় গ্যাস ক্লিক হয় তিতাসপক্ষ বলছে নগরীতে যে কোনো সংস্কার কাজের আগেই তাদের জানানোর নিয়ম থাকলেও তা সব সময় মানা হচ্ছে না তবে যেসব এলাকায় গ্যাস লাইনের লিকেজ বা অন্য সমস্যা রয়েছে তা দ্রুত মেরামত করা হবে বলে জানিয়েছে তিতাস কর্তৃপক্ষ মাহমুদ শরীফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে ডিসিদের নির্দেশনা দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন শনিবার বিকেলে সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি আজ রাজধানীর ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে শুরু হচ্ছে চার দিনের জেলা প্রশাসক সম্মেলন গুরুত্ব বিবেচনায় এবার সম্মেলন একদিন বাড়ানো হয়েছে এতে তিনশো ছাপ্পান্নটি প্রস্তাব রাখা হবে বলে জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব এর মধ্যে রয়েছে জনসেবা বাড়ানো জনদুর্ভোগ কমানো রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ সহ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্মেলনে অধিবেশন থাকছে ত্রিশটি প্রতি অধিবেশন শেষে করা হবে সংবাদ সম্মেলন কর্মকর্তারা কিভাবে নির্বাচনী ইস্তাহার বাস্তবায়নের জন্য তারা কাজ করবেন সে সংক্রান্ত বিষয়ে এখানে এটা বলে সরকারের প্রথম বছর সেই বছরের প্রথম জেলা প্রশাসক সম্মেলন সেই সম্মেলনে তারা এসে নীতি নির্ধারকদের কাছ থেকে নির্দেশন গ্রহণ করবেন এবং মাঠ পর্যায়ের যে অভিজ্ঞতা সেটি আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে তারা কিভাবে বাস্তবায়ন করতে তাদের তরফ থেকে যে সব স্থানীয় পর্যায়ের অগ্রাধিকার রয়েছে সেগুলো তুলে ধরতে পারবেন হালনাগাদ ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন সে অনুযায়ী বর্তমানে মোট ভোটার বারো কোটি আঠারো লাখ পঞ্চাশ হাজার একশো ষাট জন এর মধ্যে পুরুষ ছয় কোটি একুশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো সাতাশি জন এবং নারী পাঁচ কোটি সাতানব্বই লাখ চার হাজার ছয়শো একচল্লিশ জন এছাড়া তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার নয়শো বত্রিশ জন শনিবার ভোটার দিবসের আলোচনায় সিএসি বলেন এনআইডি সংক্রান্ত দুর্নীতিতে কোনো ছাড় দেয়া হবে না দুই মার্চ জাতীয় ভোটার দিবস ভোটারদের সচেতন করতে প্রতি বছর ঘটা করে দিবসটি পালন করে নির্বাচন কমিশন এবারও ব্যতিক্রম নয় 
শনিবার বিকেলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল নানা আয়োজনের উদ্বোধন করেন প্রকাশ করেন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ভোটারের সংখ্যা হচ্ছে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের আগে গত বছর চোদ্দ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত তালিকা চেয়ে ভোটার বেড়েছে একুশ লাখ ষাট হাজার আটশো একাত্তর জন বৃদ্ধির হার দুই দশমিক দুই ছয় শতাংশ নারী চেয়ে পুরুষ ভোটার চব্বিশ লাখ বেশি আগের তালিকায় ভোটার ছিলেন এগারো কোটি ছিয়ানব্বই লাখ উনআশি হাজার দুইশো উনআশি জন মোট ভোটারের সংখ্যা হচ্ছে বারো কোটি আঠারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার একশো ষাট জন পুরুষ ভোটারের সংখ্যা হচ্ছে ছয় কোটি একুশ লক্ষ চুচল্লিশ হাজার পাঁচশো সাতাশি জন নারী ভোটারের সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ কোটি সাতানব্বই লক্ষ চার হাজার ছশো একচল্লিশ জন এবং হিজড়া ভোটারের সংখ্যা হচ্ছে নয়শো বত্রিশ জন পরে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে কমিশন সেখানে সিইসি বলেন জাতীয় পরিচয়পত্র নিয়ে দুর্নীতিতে কোনো ছাড় দেয়া হবে না নবৈধভাবে যে এনআইডি কার্ডগুলো করা হয় কেউ হয়তো করে থাকেন কিন্তু আমাদের কমপ্লিসিটি যেন না থাকে আমি হয়তো বিভ্রান্ত হয়ে ভুল করে দিতে পারি কিন্তু সচেতনভাবে অপরাধের অংশ হিসেবে যদি এই কাজটা আমরা করে থাকি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের টলারেন্স জিরো হবে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে একটি বড় দল অংশ নেয়নি এটি না হলে নির্বাচনে আরও বেশি ভোট পড়ত বলেও জানান সিইসি মাহমুদুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মানবতা বিরোধী অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত জামাত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাইদিকে চাঁদে দেখার গুজব ছড়িয়ে বগুড়ায় তাণ্ডবের ঘটনায় একশো মামলার একটিরও বিচার শেষ হয়নি এগারো বছরে এসব মামলায় সাড়ে চার হাজার আসামির সবাই জামিনে মুক্ত এ পরিস্থিতিতে হতাশ ভুক্তভোগী ও সাক্ষীরা এবছরের মধ্যেই কয়েকটি মামলার রায় হতে পারে আসা রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী তিন মার্চ দুই হাজার তেরো যুদ্ধাপরাধী দেলোয়ার হোসেন সাইদিকে চাঁদে দেখা যাচ্ছে এমন গুজব ছাড়াই বিএনপি জামায়াত নেতা কর্মীরা মসজিদে মাইকিং এর পাশাপাশি প্রচার শুরু করা হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও লাঠি ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানো হয় বারোটি থানা ফাঁড়ি এবং সরকারি বেসরকারি ভবনে মারা যান নারী শিশু সহ অন্তত এগারো জন নাশকতার ঘটনায় একশো চারটি মামলা হলেও বিচার শেষ হয়নি একটিরও অনেক মামলার সাক্ষ্য গ্রহণই শেষ হয়নি দীর্ঘদিনও বিচার না হয় হতার সাক্ষী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা নন্দীগ্রাম কমপক্ষে দুই আড়াই হাজার মানুষ তারা উপজেলা পরিষদের মধ্যে তারা এগুলি ভাঙচুর করছে আগুন দিচ্ছে এরপরে থানা তো তারা ভাঙচুর করছে তাই ওদেরকে আমি নিষেধ করলাম অনেক সাক্ষী এখনো দেশের বাইরে তারা অবস্থান করছে এখনো সাক্ষী হয়নি তা আমি চাচ্ছি যে সরকার যেন দ্রুত সময়ের মধ্যে এই মামলাটার যেন একটা রায় হয় তবে রাষ্ট্রপক্ষের দাবি এ বছরের মধ্যেই বেশ কয়েকটি মামলার রায় হতে পারে যেহেতু সাক্ষী বিভিন্ন জায়গায় থাকে সাক্ষী আসলে আমরা দ্রুত নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করব এবং আমার মনে হয় এই বছরে কিছু ফিফটি পারসেন্টও বেশি আমরা শেষ করে দিতে পারি এসব মামলার চার হাজার সাতশো একান্ন আসামির সবাই জামিনে মুক্ত আসিবুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বগুড়া অমরিকুশে বই মেলায় গত বছরের চেয়ে তেরো কোটি টাকার বই বেশি বিক্রি হয়েছে এবার মোট বিক্রি ষাট কোটি টাকার সবচেয়ে বেশি গুণগত মানের বই প্রকাশের জন্য পুরস্কার পেয়েছে কথা প্রকাশ এছাড়া সেরা বই ও শিশুতোষ গ্রন্থের জন্য কয়েকটি প্রকাশনা সংস্থাকে পুরস্কার দেওয়া হয় শনিবার শেষ দিনে সফলভাবে মেলা আয়োজনের দাবি করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ নুরুল হুদা শেষ হল অমর একুশের বইমেলা আঠাশ দিনের বদলে এবছর মেলা হয়েছে একত্রিশ দিন শনিবার সমাপনী অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমি জানায় এবছর তিন হাজার সাতশো একান্নটি বই প্রকাশিত হয়েছে বিক্রি হয়েছে ষাট কোটি টাকার যা গত বছরের চেয়ে তেরো কোটি টাকা বেশি এই মেলা আগামী বছর যেভাবে আছে আমরা আশা করছি সেইভাবে কিংবা তার চেয়ে ভালোভাবে আমরা ইয়ে করব অনেক ত্রুটি সম্মুখীন হয়েছি অনেক অপূর্ণতার সম্মুখীন হয়েছি সেগুলোকে শনাক্ত করেছি এবং আমরা যতদূর সম্ভব আগামীবার সেটা চেষ্টা করব যাতে এই ত্রুটিগুলো সংশোধন করা যায় সবচেয়ে বেশি গুণগত মানের বই প্রকাশের জন্য চিত্তরঞ্জন সাহা পুরস্কার পেয়েছে কথা প্রকাশ এছাড়া সেরা বই প্রকাশের জন্য প্রথমা ঐতিহ্য ও জার্নিম্যানকে মুনির চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার দেয়া হয়েছে 
সেরা শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য রোকনুজ্জামান খান স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছে ময়ূরপঙ্খী প্রকাশনা এই পুরস্কারটি যেমন আনন্দের তেমনটি কষ্টেরও তার কারণ এই পুরস্কারটি পাওয়ার সাথে সাথেই লাইবিলিটি বেড়ে যায় এবং সেই লাইবিলিটিটা আগামী বছর আরও কীভাবে ভালোভাবে প্রকাশ করা সম্ভব সেই বিষয়টা আমাদের বিবেচনায় নিয়ে আসা উচিত আমি এ পর্যন্ত সাতটি পুরস্কার পেয়েছি বাংলা একাডেমি থেকে প্রতিবারই আমাকে উদ্বুদ্ধ করছে নতুন বই প্রকাশের আমরা এবছর যে বইটির জন্য শহীদ মুনি চৌধুরী পুরস্কার পেলাম সে বইটি হচ্ছে ক্যাপ্টেন আলমগীর সাত্তা লিখেছেন কিল অফ ফ্লাইট কীভাবে তাদের প্রশিক্ষণ হয়েছিল এবং তাদের এই প্রস্তুতি পর্ব থেকে শুরু করে অনেক অজানা তথ্য নিয়ে এই বইটি লিখেছেন ক্যাপ্টেন আলমগীর সাত্তার বিপ্রতি মেলার শেষ দিনেও পাঠকদের সঙ্গে আড্ডায় মাতেন লেখক প্রকাশকরা জাহানারা পারভিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা গ্রিন ইকোনমি বা সবুজ অর্থনীতি নিয়ে কাজ করছে বাংলাদেশ এ লক্ষ্যে কার্বন নিঃসরণ কমাতে দেশে বৈদ্যুতিক গাড়ির শুল্ক কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান শনিবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে সিজি রানারের শোরুম উদ্বোধন শেষে তিনি এ কথা জানান সালমান এফ রহমান জানান দু সালে উন্নত দেশ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের অন্যতম গাড়ি নির্মাতা বিওয়াইডি এর বাংলাদেশের যাত্রাকে স্বাগত জানান সালমান এফ রহমান দেশেও যেন বৈদ্যুতিক গাড়ি তৈরি করা যায় সে ব্যাপারে সরকার সহযোগিতা করবে বলেও জানান তিনি সবুজ অর্থনীতির জন্য আমরা সবাই কাজ করতেছি এবং এই যে ইলেকট্রিক ভেহিকালটা বাংলাদেশে এসছে এটা আমরা মনে করি খুবই আমাদের এই লক্ষ্যটা অর্জন করার জন্য এটা একটা ভালো উদ্যোগ আমরা দেখব যে ইলেকট্রিক কারগুলিকে আরও উৎসাহিত করার জন্য আমরা বাজেটে জুটিটা সংস্কার বিষয়ে আলোচনা করতে দুই সপ্তাহের জন্য ঢাকায় আসছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ এর বিশেষজ্ঞ দল চার মার্চ সোমবার থেকে সতেরো মার্চ পর্যন্ত দলটি ঢাকায় অবস্থান করে রাজস্ব আয় বাড়ানো ও সহজ করে সহজে কর দেওয়ার উপায় সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবে সফরে দেশের রাজস্ব খাত সংস্কারে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানা গেছে রাজস্ব আদায় বাড়ানো সহ করদাতারা যাতে সহজে কর দিতে পারেন এসব বিষয়ে পরামর্শ দেবেন সংস্থাটির বিশেষজ্ঞরা আইএমএফ এর দলটিতে তিনজন বিশেষজ্ঞ থাকবেন তারা হলেন সংস্থাটির আর্থিক সংক্রান্ত বিভাগের রাজস্ব বিশেষজ্ঞ ডেভিড রবার্ট ওয়েন্টওয়ার্থ অরবিন্দ মোদী এবং ডেভিড উইলিয়াম বার বাংলাদেশ আইএমএফ এর ঋণ দেয়ার কয়েকটি শর্তের মধ্যে অন্যতম ছিল রাজস্ব খাতের সংস্কার এপ্রিলে শেষ হবে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের কাজ এরপর ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাজ থেকে টার্মিনালের দায়িত্ব বুঝে নেবে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বেবিচপ আগামী অক্টোবর থেকে যাত্রীদের জন্য খুলে দেয়া হবে নতুন টার্মিনাল তবে এর ব্যবস্থাপনায় কারা থাকবেন তা দ্রুত ঠিক করার তাগিদ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা নান্দনিক এই টার্মিনালের কাজ শেষ হতে সময় লাগছে চার বছরের কিছু বেশি আগামী পাঁচ এপ্রিল তৃতীয় টার্মিনালের সব কাজ শেষ হওয়ার কথা তাই ছয় এপ্রিল ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান থেকে টার্মিনালটি বুঝে নেবে বেবি চক এরই মধ্যে সিস্টেম সমন্বয়ের কাজ শেষ হয়েছে যা একাধিক যাচাই বাছাইও উত্তীর্ণ হয়েছে তৃতীয় টার্মিনাল এখন ফ্লাইট উড্ডয়ন ও অবতরণের জন্য প্রায় প্রস্তুত অক্টোবরে টার্মিনালটি পুরো চালু হলে দেশি বিদেশি এয়ারলাইন্সগুলো কার্যক্রম চালাবে বলে জানান বেবিচক চেয়ারম্যান এখানে ডেমোগ্রাফিক কারণে এখানে আমাদের পপুলেশন বেশি আমাদের লোকেশান একটা সাচি লোকেশান আর একটা পপুলেশান এই দুটোর কারণে কিন্তু এখানে প্রচুর পরিমাণ আর এভিয়েশন মার্কেট আছে কাজগুলো এখন শুধু লাইটিংয়ের কাজগুলো অ্যাপ্রোচ লাইটের কিছু কিছু আনুষঙ্গিক কাজ বাকি আছে তো এটা কাজ আমরা আশা করতেছি আগামী এপ্রিলের ভিতরে পুরোপুরি কাজ শেষ হয়ে যাবে তৃতীয় টার্মিনালের তিনতলা ভবনে থাকছে একশো পনেরোটি চেক ইন কাউন্টার চৌষট্টিটি ডিপার্চার ও চৌষট্টিটি অ্যারাইভাল ইমিগ্রেশন ডেস্ক নিরাপত্তা নিশ্চিতে থাকবে সাতাইশটি ব্যাগেজ স্ক্যানিং মেশিন চল্লিশটি স্ক্যানিং মেশিন বারোটি বোর্ডিং ব্রিজ ষোলোটি ক্যারোসেল ও এগারোটি বডি স্ক্যানার অক্টোবরে শুরু হয় তো এখন থেকে এই সময়টার ভিতরে কিন্তু এটা ইম্পসিবল হবে 
যে একটা নতুন কোনো কোম্পানিকে নিয়ে এসে গ্রাউন্ড হেন্ডিংয়ের সুবিধা নিয়ে কাজ শুরু করে দেবে এটা আমার মনের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ তো এই ক্ষেত্রে যেটা হবে আমরা দেখব যে আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে যে ইনিশিয়ালি বিমানকেই কাজটা করতে হচ্ছে মানে বাধ্য হোক আর না বাধ্য হোক বিমানকেই কাজটা করতে হবে তৃতীয় টার্মিনালে একসঙ্গে সাতত্রিশটি উড়োজাহাজ রাখা যাবে রানওয়েতে উড়োজাহাজের অপেক্ষা কমাতে নির্মাণ করা হয়েছে দুইটি হাই স্পিড ট্যাক্সিওয়ে এতে আরও বেশি বিমান ওঠানামা করা যাবে বলেও মনে করছেন বিশ্লেষকরা সোহেল রানা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা প্রতিষ্ঠার দুই যুগ পরেও উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি জামালপুরের লাউচাপড়া বিনোদন কেন্দ্রে বিশুদ্ধ পানির অভাব অনুন্নত অবকাঠামোর জন্য দিন দিন পর্যটক হারাচ্ছে কেন্দ্রটি এতে হুমকিতে পড়েছে স্থানীয় পর্যটন তবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন ভারতীয় সীমান্ত ঘেষা জামালপুরের বকশিগঞ্জ উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গারো পাহাড়ের শাড়ি আর বনভূমি প্রতি শীতে এখানে লাউচাপড়া বিনোদন কেন্দ্রে পর্যটকরা ঘুরে আসেন তবে সুযোগ সুবিধার অভাবে দিন দিন পর্যটক হারাচ্ছে কেন্দ্রটি দুটি ওয়াচ টাওয়ার ও একটি কৃত্রিম লেক ছাড়া তেমন কোনো অবকাঠামো নেই লাউচাপড়ায় নেই থাকার ব্যবস্থা ভালো খাবার ও বিশুদ্ধ পানিও নেই সেখানে শুধু খালি একটা পাহাড় পাহাড়ের উপর থেকে আসার পর আর কিছু দেখার মতো কিছু নাই আপনার ভালো একটা নলকূপের ব্যবস্থা থাকতো বা একটা মসজিদ থাকতো ভালো মানের তাহলে আমরা অনেকে খাবার পানি পাইতাম নামাজের মনে করেন সময় আমরা নামাজ পড়তে পারতাম স্থানীয়রা বলছেন দীর্ঘদিন যাবৎ উন্নয়ন না হয় দিন দিন পর্যটক শূন্য হয়ে পড়েছে বিনোদন কেন্দ্রটি এতে হুমকিতে পড়েছে পর্যটন পুকুরটা আছে পুকুরটা সংস্কার করে বুট দেওয়া হোক এবং রঙিন মাছ ছাড়া হোক পর্যটক বাড়াতে বিভিন্ন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রশাসন অনুমোদন পেলে বাড়ানো হবে বিনোদন কেন্দ্রের সৌন্দর্য লাউচাপড়া অবসর বিনোদন কেন্দ্রটি গারো পাহাড় বেষ্টিত খুবই সুন্দর একটি বিনোদন কেন্দ্র এবং সেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সম্ভার রয়েছে যদি এখানে বড় কোনো প্রজেক্ট নেওয়া যায় আশা করি যে সেখানে খুব ভালো পর্যটক আসবে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে বকশিগঞ্জ উপজেলার লাউচাপড়া অবসর বিনোদন কেন্দ্রটি গড়ে তোলে জামালপুর জেলা পরিষদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল এখনকার সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউবে ধন্যবাদ সবাই